Dear learners, welcome to Amin Siles. In this class, I am going to discuss another type of IELTS writing task 2 question and that is advantages and disadvantages. So let's get started. First, we will get the instruction for the instruction. Instruction will say you should spend about 40 minutes on the following task. After this task, we will get the same time for the first minute. So statement act for the instruction. In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies. Kichu deshe torundir ki utshay to kara hoy kaj korar jonno othoba bhromon korar jonno ek bachor shomoy thore high school er porashona sheshe ebong bishwabidyaloyer porashona shurur age. So statement bolche kichu deshe torundir ki utshay to kara hoy हाई स्कूल एवं विश्वविद्यालय पढ़ाचुनार माझ का ने एक बच्चों विरोधी नहीं है काज अथवा ब्रोमन कारण चुनो। तो हमरे जाने हाई स्कूल बोलते उन्नतो देश गुलों ते क्लास ट्वेल्थ पर जन्तु कावर करे। तो ये टा होता है हमारे स्टेटमेंट एक उन क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बोलते हैं डू दी एडवांटेजेस ऑफ जोधियों को एक बहुत सो रागे हो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थकले डेस्क्रिप्टिव होतो माने बॉर्डरना मुलाक होतो तो वे इधर निंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दियो तरह आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन को रहता गया विशेष करे आउटवे शब्द टा देखले बुझते पार भी नेट एक ता तौर को मुलाक प्रश्नो आउटवे do the advantages of working or traveling for young people outweigh the disadvantages? Torundir jonno kaj athoba bhromoner shubidha gulo ki oshubidha gulo ke chhariye jay? Mane shubidha gulo ke oshubidhar chey beshi? Apnake uttor dite hobe. Mone rakhben writing task 2 te je dhoroner question er uttor yes athoba no diye deya jay shegul argumentative hoy. Argumentative question mane apnake argument uposthapon korte hobe. तब मैंने अपने के प्रमाण करते हैं अबे तो रुंडा जो भी काज करे अथवा ब्रोमन करे तारा की शुभिधा भी शिपा भी न की ओशुभिधा भी शिपा भी तार पर जो थरी ती लेखा आते गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रिलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस अपना उत्तरे शॉपोखे � तो हले क्वेश्चन थे कि हमरे बुझते पड़लम जो दी एडवांटेज डिसएडवांटेज था के सब शम्य डेस्क्रिप्टिव ना होते पारे आर्गुमेंटेटिव होते पारे विशेष करे आउटवेट था क्ले अपना रावोश हुई आर्गुमेंटेटिव टोने ऐसे टालिक बन हमरे कतो क्लास कुलु थे के जानी जे शराशुरी ऐसे लेखरा गे हमरे � तारपोरे डिसएडवांटेजेस गुलो नोट कर बिन, नोट कर आपोरे जेटा बेशी हो बे वो इटा अपनी सपोर्ट कर बिन, जो दी देखने एडवांटेजेस बेशी ता होले अपनी बोल बिन जे आमर मोते शुभिधा बेशी, जो दी देखने डिसएडवांटेजेस में बेशी ता होले अपनी बोल बिन जे आमर मोते ओशुभिधा बेशी। एको नामरो जे काज करा एवं भ्रमण करा तो आपने जो कौन शुभिधा गुलू नोट कर बैन तो कौन माथा है दूसरा जिनिश रखता है वार के बंग ट्रैवल दूसरा ही शुभिधा लिखता है जो कौन औषुभिधा गुलू नोट कर बैन तो कौन माथा है वार ट्रैवल दूसरा के रखता है आरोकिसु जिनिश माथा रखता है आपनी आइडिया ये बोलेंगे मानुष देख के माथा रेखे अपने के आइडिया गुलो जेनरेट करते हैं अबे आठ तब विषय आते हैं एक पच्चर समय इस क्वाइट ए लॉन्ग टाइम तो एक पच्चर समय टक के वो माथा रखते हैं अबे आइडिया जेनरेट करा समय चलो ना हमरा आइडिया जेनरेशन पेजे चले जाए अम्म ये कहने की चो आइडिया तुरी कोरे दिला� आगे क्लास कुल तो हम बोले आज चीज़ जो आमर मोते रखों पुरनांगो बाग को लेखर पुरे जो नहीं अपना देर जेटा अपना शोमन नहीं निभे बेशी अपना शुद्ध को एक टा शब्द बा फ्रेज लिखे फिल्म बन जेगुलो अपने के आइडिया गुलो बुझते शाहजो कर बे अपनी जो हम ऐसे लिख बन तो हम अपनी 
এই শব্দ বা ফ্রেজ গুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনার লজিকটা কি ছিল তো টেবিলে আমি দুইটা শিরোনাম দিলাম একটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস অফ ওয়ার্কিং অর ট্রাভেলিং দেখেন আমি কিন্তু দুইটা জিনিসই মাথায় রেখেছি এখানে কাজ নিয়ে কথা বলছি আবার ট্রাভেলিং নিয়ে কথা বলছি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ওয়ার্কিং অর ট্রাভেলিং তো দুইটা বিষয়ে মাথা রাখতে হবে আপনাকে তো প্রথম যুক্তি এটা আমি দিলাম ওয়ার্কিং আফটার হাই স্কুল ক্যান গিভ স্টুডেন্টস দ্য স্কিলস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স নেসেসারি ফর ফিউচার ক্যারিয়ার্স হাই স্কুলের পরে যদি শিক্ষার্থীরা কাজ করে তাহলে তারা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তো আমরা জানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জবে অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হয় আপনি যখন ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শেষে জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন অনেক কম্পিটিশন থাকবে এবং যে প্রার্থীদের আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে তারাই বেশি প্রাধান্য পাবে তাহলে স্টুডেন্টরা যদি হাই স্কুলের পরে কিছু সময় কাজ করতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে এই অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাগুলো তাদেরকে পরবর্তীতে ভালো চাকরি পেতে সাহায্য করবে আরেকটা লজিক দিলাম ওয়ার্কিং ক্যান বি ওয়ে ফর দেম টু বি সেলফ সলভেন্ট কাজ করা তাদের জন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়ার একটা চমৎকার উপায় হতে পারে আমরা যখন রাইটিং টাস্ট টু লিখি এটা ইন্টারন্যাশনাল কন্টেক্সটে লিখি কখনোই বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে আসবেন না আমি অনেক স্টুডেন্টদের রাইটিং খাতা যখন চেক করি স্টেটমেন্টটি কিন্তু কোনো দেশকে উল্লেখ করা থাকে না তারপর অনেকে আমাদের নিজেদের দেশের পার্সপেকটিভে পুরো রাইটিংটা লিখে ফেলেন তো আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল কন্টেক্সটে লিখতে হবে অনেক দেশেই স্টুডেন্টরা হাই স্কুলের পরে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করে বাবা মায়ের উপর আর নির্ভর করে না তার মানে যদি তারা কাজ করে এক বছর তারা টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবে এবং হয়তো তারা তাদের পরবর্তী উচ্চ শিকার খরচ নিজেরাই বহন করতে পারবে আরেকটা যুক্তি দিলাম ট্রাভেলিং ক্যান গিভ দেম আইডিয়াস অ্যাবাউট প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ভ্রমণ করা তাদেরকে বাস্তব জীবন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে মানে প্রাইমারি থেকে শুরু করে হাই স্কুল পর্যন্ত এই বারো বছর শিক্ষার্থীরা কিন্তু শুধু পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে শুধু থিওরিটিক্যাল নলেজটাই অর্জন করে তারা বই থেকে যদি তারা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে তাহলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেদার করতে পারবে আরেকটা যুক্তি দিলাম দে ক্যান গেট রিড অফ মনোটনা স্টুডেন্ট লাইফ বাই ভিজিটিং নিউ প্লেসেস নতুন নতুন জায়গায় ভ্রমণের মাধ্যমে তারা এঘেয়ে ছাত্র জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারে দীর্ঘদিন পড়াশোনা আসলে বিরক্তিকর একটা বিষয় তারা যদি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে তারা মেন্টাল রিফ্রেশমেন্ট পাবে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শুরুর আগে যেটা তাদেরকে হয়তো নতুন একটা শুরু এনে দেবে ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে এগুলোর প্রথমে আমি লিখলাম দ্য ওয়ান ইয়ার গ্যাপ মে হ্যাভ আ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড দে মে ফল বিহাইন্ড দেয়ার ফিয়ার্স এখানে ওয়ান ইয়ার গ্যাপ বলতে ওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রেও হতে পারে অথবা ট্রাভেলিং এর ক্ষেত্রেও হতে পারে যেটাই করুক যদি তারা এক বছর বিরতি নেয় সেটা তাদের মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তারা তাদের সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে পারে তাদের যে সহপাঠীরা সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল তারা কিন্তু এক বছর এগিয়ে থাকবে তাই তারা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শুরু করবে তখন মানসিকভাবে তারা একটু পিছিয়ে থাকতে পারে ডিমোটিভেটেড হতে পারে আরেকটা যুক্তি দিলাম আর্নিং মানি এট অ্যান্ড আর্লি এইজ মে ইনফ্লুয়েন্স দেম টু স্টপ ফিউচার এডুকেশন কম বয়সে টাকা উপার্জন তাদেরকে ভবিষ্যতের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে প্রভাবিত করতে পারে যদি কম বয়সে শিক্ষার্থীরা টাকা উপার্জন শুরু করে তারা নিজেদেরকে হয়তো প্রতিষ্ঠিত ভাববে তাদের প্রয়োজনীয়তা মিটে যাবে সেই ক্ষেত্রে তারা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভুলে যেতে পারে আরেকটা লজিক হচ্ছে ট্রাভেলিং টু ভেরিয়াস প্লেসেস কস্ট এ লট অফ মানি দ্যাট ক্যান বি আ বার্ড ফর দেয়ার প্যারেন্টস বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন হয় আর আমরা স্টেটমেন্টে দেখে আসছি এখানে এক বছর সময়ের কথা উল্লেখ করা আছে তো এক বছর যদি একটা শিক্ষার্থী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায় তাহলে তার প্রচুর টাকা লাগবে এবং সেটা তার বাবা মায়ের জন্য বার্ডেন হতে পারে সব বাবা মা আসলে এত রিচ থাকে না তো আইডিয়া জেনারেট করা থেকে বুঝতে পারলাম যে আমরা অ্যাডভান্টেজগুলোই বেশি বলবো কারণ এখানে আমি অ্যাডভান্টেজ বেশি উল্লেখ করেছি ডিসঅ্যাডভান্টেজ তুলনামূলক কম উল্লেখ করেছি তবে এটা আলটিমেট আনসার না এটা আমার যুক্তিতে একটা আনসার আপনারা চাইলে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস গুলোও বেশি লিখতে পারেন যদি আপনাদের থাকে পক্ষে যাবেন নাকি বিপক্ষে যাবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার তাৎক্ষণিক লজিকের উপর আপনাদের অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে যে পক্ষে লিখলে বেশি মার্ক পাবো নাকি বিপক্ষে লিখলে বেশি মার্ক পাবো মানে অ্যাডভান্টেজেস বেশি লিখলে মার্ক পাবো নাকি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বেশি লিখলে মার্ক পাবো তার উপর আসলে ডেফিনেটলি কোনো মার্ক নির্ভর করে না মার্ক নির্ভর করবে আপনার এসেটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক হচ্ছে তার উপর উদাহরণ হিসেবে বলি যেমন ধরেন
যদি আমাদের উভয়ের আনসার প্রাসঙ্গিক হয় এবং আমাদের উভয়ের ইংরেজি ভাষার প্রফিসিয়েন্সি সমান লেভেলের হয় তাহলে আমরা দুজনই কিন্তু সেম মার্ক পেয়ে যাব তো কোন দিকে যাচ্ছেন সেটার উপর মার্ক নির্ভর করছে না নির্ভর করছে কতটা প্রাসঙ্গিক হচ্ছে তার উপর এবং আপনার ইংরেজি ভাষাটা কতটুকু একুরেট হচ্ছে তো আমরা এখন যেটা করব আমরা মূল রাইটিং এ চলে যাব প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন লিখে ফেলবো এবং ইন্ট্রোডাকশনে আমরা এই স্টেটমেন্টটাকে প্যারাফ্রেস করব যথারীতি এবং আমি আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম যে সম্ভব হলে একটা বাক্য নিজে থেকে লেখার চেষ্টা করবেন প্রথম বাক্যটা তারপরে স্টেটমেন্টটাকে প্যারাফ্রেস করবেন তারপরে আপনার মতামত দিয়ে দিবেন তো এটা আমি একটা সিম্পল ইন্ট্রোডাকশন লিখলাম আপনাদের জন্য প্রথমে শুরু করলাম ওয়ার্কিং ও ট্রাভেলিং আর টু এসেনশিয়াল পার্টস অফ হিউম্যান লাইফ কাজ এবং ভ্রমণ মানব জীবনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখেন এই সেন্টেন্সটা কিন্তু খুবই সিম্পল বাট খুবই প্রাসঙ্গিক আপনারা যে কেউ চাইলেই এই সেন্টেন্সটা লিখতে পারেন আমাদের আজকের টপিকটা ওয়ার্কিং এবং ট্রাভেলিং নিয়ে এই জন্য আমরা প্রথম বাক্যটা এই রিলেটেড দেখলাম তবে এটা টপিক থেকে কপি করা না আপনারা যদি সেভেন প্লাস কোর প্রত্যাশা করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে প্রথম বাক্যটা নিজের মতো করে লিখতে হবে এবং টপিক অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে দ্বিতীয় বাক্য এসে আমি টপিকটাকে প্যারাফ্রেস করলাম এবং প্যারাফ্রেস বলতে আমি আগেই বলে রেখেছি আপনাদের শুধু শব্দ পরিবর্তন করা না প্যারাফ্রেস মানে মূল থিমটা বজায় রেখে ওই কথাটাকে ভিন্ন একটা সেন্টেন্স দিয়ে প্রকাশ করা যেমন এখানে ছিল ইন সাম কান্ট্রিজ ইয়াং পিপুল আর এনকারেজ টু ওয়ার্ক আউট ট্রাভেল ফর এ ইয়ার বিটুইন ফিনিশিং হাই স্কুল অ্যান্ড স্টার্টিং ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ এটাকে আমি ভেঙে লিখেছি It is quite common for young people in some countries to take a vacation from education for a year between finishing high school and starting university studies. কিছু দেশে তরুণদের জন্য এটা খুবই পরিচিত একটা বিষয় যে তারা হাই স্কুলের পড়াশোনা শেষে এবং ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শুরুর মাঝখানে এক বছরের একটা বিরতি নেয়। During this break, এই বিরতির সময় they are inspired to work or spend time traveling to different places. তাদেরকে উৎসাহিত করা হয় কাজ করার জন্য অথবা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে সময় কাটানোর জন্য স্টেটমেন্টটা ছিল এক সেন্টেন্সে আমি এটাকে দুই সেন্টেন্স এখানে উপস্থাপন করলাম এবং ডেফিনেটলি আমি কপি করিনি স্টেটমেন্ট থেকে তো আপনারা এরকম লেখার চেষ্টা করবেন যে মূল বিষয়টা কিন্তু পরিবর্তন হয়নি আমরা এখানে শিক্ষার্থীরা যে হাই স্কুল এবং হায়ার স্টাডিজের মাঝখানে এক বছরের বিরতি নেয় সেটা উল্লেখ করলাম এই বিরতি সমাজে তাদেরকে কাজ অথবা ভ্রমণের জন্য উৎসাহিত করা হয় সেটা উল্লেখ করে দিলাম ফাইনাল সেন্টেন্সে এসে আমরা আমাদের মতামত দিয়ে দেব মতামত কিসের উপর ভিত্তি করে দেব এই কোয়েশ্চেনটার উপর ভিত্তি করে কোয়েশ্চেন বলছিল ডু দি অ্যাডভান্টেজেস অফ ওয়ার্কিং ও ট্রাভেলিং ফর ইয়াং পিপল আউট ওয়ে দ্যাট ইজ অ্যাডভান্টেজেস কাজ অথবা ভ্রমণের সুবিধাগুলো কি তরুণদের জন্য অসুবিধাগুলোকে ছাড়িয়ে যায় মানে সুবিধা বেশি না কি অসুবিধা বেশি তাহলে এই উত্তরটা অবশ্যই ইন্ট্রোডাকশনে দিয়ে দিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আপনার পরবর্তী প্যারাগ্রাফগুলো লিখতে হবে আমি আবার বলছি ইন্ট্রোডাকশনে মতামত দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ আপনি সেভেন প্লাস কোর পাবেন না তো আমরা এখানে লিখতে পারি আই থিঙ্ক বোথ ওয়ার্ক অ্যান্ড ট্রাভেল প্রোভাইড স্টুডেন্টস উইথ মোর বেনিফিটস দ্যান ড্র ব্যাগস আমি মনে করি কাজ এবং ভ্রমণ উভয়টাই শিক্ষার্থীদেরকে অসুবিধার চেয়ে বেশি সুবিধা প্রদান করে তাহলে আমরা বললাম মোর বেনিফিটস দেয় তুলনামূলক বেশি সুবিধা দেয় দেন ড্র ব্যাগস অসুবিধার চেয়ে তাহলে এক্সামিনার বা আপনার এস এর রিডার কি এক্সপেক্ট করবে যে আপনি প্রথমে বেশি সুবিধাগুলো লিখবেন তারপরে কিছু অসুবিধাও লিখবেন তো আমার পরবর্তী প্যারাগ্রাফ হচ্ছে বেনিফিটস নিয়ে চলুন প্যারাগ্রাফটাতে চলে যাই আমরা এভাবে শুরু করতে পারি আপনারা কখনোই কোনো ফরম্যাটেড রাইটিং ফলো করবেন না আমাদের দেশে অনেক কোচিং সেন্টারে অনেক টিচারের নির্দিষ্ট কিছু ফরম্যাট থাকে যেগুলো মুখস্ত করে শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে কিছু শব্দ বা সেন্টেন্স যোগ করে ভালো স্কোর পাওয়ার আশা করে মনে রাখবেন যদি আপনি সেভেন প্লাস কোর টার্গেট করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে প্রতিটা এসে ওই স্টেটমেন্ট অনুযায়ী লিখতে হবে মুখস্ত কিছু লিখে ভালো স্কোর কখনোই পাবেন না সো সরাসরি যে বিষয় নিয়ে আপনি লিখছেন সেই বিষয় নিয়েই প্রথম সেন্টেন্সটা হবে এমন কিছু লিখবেন না যেগুলো সব রাইটিং এর সাথে যায় যেমন আলুর মতো আলু এমন এক সবজি সব ধরনের তরকারিতে যায় তো আমাদের অনেক টিচারের এরকম উপমা দিয়ে থাকেন যে আমার এই ফরম্যাটটা সব ধরনের রাইটিং এর সাথেই যাবে যাবে দ্যাটস ফাইন কিন্তু আপনি ভালো স্কোর পাবেন না অ্যাট বেস্ট ইউ ক্যান গেট এ স্কোর ফাইভ ওর ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন দ্য রিয়াল টেস্ট আর আমি জানি আপনারা যারা এই কোর্সে এনরোল হয়েছেন সবারই টার্গেট সেভেন প্লাস 
অবশ্যই প্রথম বাক্যটাই আপনার টপিক অনুযায়ী হওয়া উচিত তো আমরা এখানে লিখলাম দ্য ডিসিশন টু ওয়ার্ক ইন এন অর্গানাইজেশন ফর ইয়ার আফটার হাই স্কুল ক্যান গিভ স্টুডেন্টস দি এসেনশিয়াল স্কিলস এন্ড এক্সপেরিয়েন্স নেসেসারি ফর দিয়ার ফিউচার ক্যারিয়ার্স বাক্যটা তুলনামূলক অনেক লম্বা করে লিখলাম সো এরকম লম্বা বাক্য লেখার চেষ্টা করতে হবে আপনাকে ভালো স্কোরের জন্য হাই স্কুলে পড়াশোনা শেষে কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে এক বছর কাজ করার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে কিভাবে এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করলাম উদাহরণ দিয়ে ফর এক্সাম্পল ক্যান্ডিডেটস উইথ প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অলওয়েজ গেট প্রায়োরিটি ইন পোস্ট গ্রাজুয়েট জব কম্পিটিশন যে প্রার্থীদের আগে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা পোস্ট গ্রাজুয়েট জব কম্পিটিশন মানে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শেষে জবের যে কম্পিটিশন হয় সেখানে সব সময় কি পায় প্রাধান্য পায় আপনি যদি একটা কোম্পানিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেন দেখবেন কোম্পানি ওই ক্যান্ডিডেটদেরকেই বেশি প্রাধান্য দেবে যাদের আগে কাজের অভিজ্ঞতা আছে কারণ প্রতিটা কোম্পানি চায় তারা এমন মানুষকে নিয়োগ দেবে যারা স্ট্রেট তাদের জন্য কাজ শুরু করে দিতে পারবে খুব একটা বেশি ট্রেনিং লাগবে না তৈরি করার জন্য তো এটা খুব স্ট্রং একটা লজিক জব যদি করে অভিজ্ঞতাগুলো তাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ইট ইট বলতে ওই যে কাজের সিদ্ধান্ত আমরা এখানে প্রণাউন হিসেবে ব্যবহার করলাম ইট ক্যান অলসো বি দ্য রাইট ওয়ে ফর দ্যাম টু বি ফিনান্সিয়ালি সেলফ সলভেন্ট টু এফোর্ড ফার দ্য এডুকেশন তাছাড়া ইহা তাদের আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে পরবর্তী পড়াশোনা খরচ চালানোর জন্য একটা সঠিক উপায় হতে পারে যদি তারা এক বছর জব করে তাহলে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবে তাদের হায়ার এডুকেশনের খরচ হয়তো তারা নিজেরাই বহন করতে পারবে বাবা মায়ের উপর নির্ভর করতে হবে না মোর ওভার তাছাড়া ইয়াংস্টার্স ক্যান গেইন নলেজ অব দ্য রিয়াল ওয়ার্ল্ড বাই ভিজিটিং নিউ প্লেসেস and meeting people from various cultures torunra bastob jagat somporke dharona nite pare bibhinno jaygay bhromoner madhye ebong bibhinno sanskritir manusher sathe sakkhader madhye while getting rid of monotonous student life egghe chhatro jibon theke mukti pawar pasapashi tale tara jodi bibhinno jaygay bhromon kore tader onek upokar hobe ekta hocche tader bastob jagat somporke dharona barbe বিভিন্ন কালচারের মানুষের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে পাশাপাশি তারা এঘেমি থেকেও মুক্তি পেতে পারে এটা হতে পারে তাদের রিফ্রেশমেন্টের একটা ভালো উপায় তো এটা ছিল অ্যাডভান্টেজেস এর প্যারাগ্রাফ তুলনামূলক বেশি যুক্তি লিখলাম বড় করে লিখলাম এখন আমরা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস গুলো লিখব তুলনামূলক কম সংখ্যক যুক্তি দিয়ে এবং আকৃতিতে ছোট থাকবে প্যারাগ্রাফটা হাও এভার তো হাও এভার খুবই কমন একটা বিষয় যখন আপনি প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করছেন ভিন্ন কিছু লিখছেন বাট হাও এভার দিয়ে শুরু করতে পারেন আমি অনেক স্টুডেন্টদের রাইটিং পাই যেখানে অনেক ভারী ভারী ফ্রেজ দিয়ে তারা শুরু করেন প্যারাগ্রাফ গুলো খুবই ভারী একটা ফ্রেজ দিয়ে শুরু করলেন পরের বাক্যে ভুল তো এরকম এত ভারী একটা শব্দ আপনি বাছাই করলেন বা ফ্রেজ বাছাই করলেন কিন্তু পরের বাক্যে গিয়ে আপনি গ্রামারি ভুল করে ফেললেন এক্সামিনারদের কিন্তু আপনাকে যাচাই করতে বেশি সময় লাগবে না তাদেরকে হাজার হাজার খাতা চেক করতে হয় তারা জানে কে নিজে থেকে লিখছে এবং তারা জানে কে কোনটা মুখস্থ করে লিখে বাকিটা নিজে থেকে লিখছে আপনি অনেক ভারী একটা শব্দ লিখলেন পরের সেন্টেন্সে আপনি একটা সিলি মিস্টেক করে ফেললেন তাহলে আপনাকে যাচাই করতে এক্সামিনারে বেশি সময় লাগবে না সো হাও এভার খুবই স্ট্রং কমন একটা শব্দ এটা দিয়ে আপনি পরবর্তী প্যারাগ্রাফ শুরু করতে পারেন হাও এভার স্টুডেন্টস হু ডিসাইড টু টেক এ ব্রেক ফ্রম স্টাডিজ ফর ইয়ার উইল ফল বিহাইন্ড দিয়ার ফিয়ার্স হু ডিরেক্টলি গো টু ইউনিভার্সিটিজ উইদাউট এনি ইন্টারভাল দ্যাট মে হার্ম দেয়ার মেন্টাল হেলথ অনেক লম্বা বাক্য লিখলাম আমি যে শিক্ষার্থীরা এক বছরের বিরতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা তাদের সহপাঠীদের থেকে পিছিয়ে পড়বে ওই সহপাঠীদের থেকে যারা কোনো বিরতি ছাড়াই ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শুরু করে দেয় যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে তো যখন আপনার ক্লাসমেটরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শুরু করে দেবে এবং আপনি এক বছর হয়তো বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করলেন বা কাজ করলেন এক বছর পরে এসে আপনি একটি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে তারা যদি আপনার চেয়ে এক বছর এগিয়ে থাকে আপনি একটু ডিমোটিভেটেড হতে পারে হয়তো আপনার মন ভেঙে যেতে পারে আপনার মেন্টাল স্ট্রেংথ কমে যেতে পারে অলসো তাছাড়া ইয়াং পিপল মে লুজ দেয়ার ইন্টারেস্ট ইন কন্টিনিউং দেয়ার ফার্দার এডুকেশন বিকজ অফ গেটিং এন অপরচুনিটি অফ আর্নিং মানি এট এন আর্লি এজ তাছাড়া তরুণরা কম বয়সে টাকা উপার্জনের সুযোগ পাওয়ার কারণে তাদের পরবর্তী পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে উন্নত দেশগুলোতে এটা খুবই কমন যেমন কানাডায় আমি দেখি হাই স্কুলের পরে শিক্ষার্থীরা যখন ফুল টাইম জবে ঢোকে ফুল টাইম জবে যদি একজন মানুষ এখানে ঢুকে এখানে তো সবাই সেলফ ডিপেন্ডেন্ট আসলে অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে বাবা মায়ের উপর খুব একটা নির্ভর করে না একটা ফুল টাইম জব যদি সে করে পাঁচ দিন কাজ করে 
সে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে পারে সে একটা গাড়ি কিনতে পারে তার বেসিক নিডস গুলো মিটে যাচ্ছে তো যখন মানুষের চাহিদা গুলো পূরণ হয়ে যাচ্ছে তারা হয়তো পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে তো এটা একটা রিজন হতে পারে যে যদি তারা কাজ করে টাকা উপার্জন শুরু করে দেয় হয়তো উচ্চ শিক্ষার্থে আর তারা নিজেদেরকে আগ্রহী মনে করবে না বিসাইজ তাছাড়া ট্রাভেলিং টু মেনি প্লেসেস ফর এন এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড উইল কস্ট মাচ মানি দ্যাট ক্যান বি আ হিউজ বার্ডেন ফর দেয়ার প্যারেন্টস বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ সময়ে ভ্রমণের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হবে যা তাদের বাবা মায়ের জন্য একটা বড় বোঝা হতে পারে এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড বললাম আমরা ওই যে এক বছরটা কিন্তু আসলে দীর্ঘ সময় ভ্রমণের জন্য এক বছর অনেক সময় তো সব বাবা মা হয়তো আর্থিকভাবে সচল নাও হতে পারে আর আমরা কথা বলছি হাই স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে তাদের নিজস্ব কোনো আর্নিং থাকে না ডেফিনেটলি তাদেরকে আর্থিকভাবে বাবা মায়ের উপর নির্ভর করতে হবে তো এক বছরের জন্য তাদের অনেক টাকা লাগবে এটা বাবা মায়ের জন্য বোঝা হতে পারে তো আমরা এখানে প্রমাণ করলাম যে সুবিধা বেশি অসুবিধা কম তো আমরা সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে লিখলাম ইন কনক্লুশন দি এবাব ডিসকাশন সাজেস্ট কনসিডারিং বোথ প্রজ এন্ড কনস অফ দ্য ডিসিশন দ্যাট হাই স্কুল গ্রাজুয়েটস ক্যান এভেল অফ মোর অ্যাডভান্টেজেস বাই ওয়ার্কিং অর ট্রাভেলিং বিফোর গোয়িং টু ইউনিভার্সিটিজ কম্পেয়ার টু দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস প্রজ এন্ড কনস মানে সুবিধা অসুবিধা তাহলে এক বছর বিরতি নিয়ে কাজ অথবা ভ্রমণ করার সুবিধা অসুবিধাকে বিবেচনা করে ওপরের আলোচনা এটা সাজেস্ট করেছে হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটরা গ্র্যাজুয়েট বলতে কিন্তু শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেলের পড়াশোনা শেষ করলে বোঝায় না একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করলে গ্র্যাজুয়েট বলা যেতে পারে যেমন যারা প্রাইমারি লেভেলে পড়াশোনা শেষ করলো তাদেরকে প্রাইমারি গ্র্যাজুয়েট বলা যায় যারা হাই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করলো তাদেরকে হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েট বলা যায় তো আমরা বললাম হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটরা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগে কাজ অথবা ভ্রমণের মাধ্যমে অসুবিধার তুলনায় বেশি সুবিধা পেতে পারে লেভেল মানে পাওয়া তো দ্যাটস দি এন্ড অফ আওয়ার রাইটিং আমি এখানে টু হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি টু ওয়ার্ডস লিখলাম দুশো বাষট্টিটা শব্দে এসেটা শেষ করে ফেললাম তো আমরা জানি কমপক্ষে আড়াইশো শব্দ লিখতে হয় আমাদের আপনি কিছু বেশি লিখতে পারেন তবে অতিরিক্ত লিখতে যাবেন না অতিরিক্ত লিখলে আপনার অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং ভুল বেশি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে আশা করি আপনারা আজকের ক্লাস থেকে অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস যে আর্গুমেন্টেটিভ হয় তা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছেন আপনারা টিউটোরিয়ালটা বারবার দেখার চেষ্টা করবেন প্রয়োজনীয় কিছু সেন্টেন্স এখান থেকে শেখার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনারা নিজেদের রাইটিংয়ে এগুলো ব্যবহার করে ভালো স্কোর পেতে পারেন আগামী ক্লাসে আমি রাইটিং টেস্টের আরও এক ধরনের স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিয়মিত চর্চা করবেন আল্লাহ হাফেজ